a very good morning, a very good afternoon, a very good evening, whatever you're watching us from. This is Semana Edmax on the Art Edmax TV channels, where we change lives. And today we have a Lena. teen mom here. Maybe before she introduces herself, I can do a bit of introduction of her life. Uh, this guest here, she is a teen mom, Alipatam Toto at a very, very young age. And she's here to share her story so that maybe I will be able to share my share to Pale Inche. Kuna mtu Pale, amepata mtoto at a young age. Ama wengine wanataka kuwacha shule, wapate watoto, wajue life. Ya kuwa mother at a young age, it is not easy. That's why we are here with her to share her story. Karibu sana. Sante sana. Mimi ni tole na amu nizalika mama waithis. Mama waithis. What a name. Mie, mi life yangu juu ni kuwa hard. Mm. Ni kujanga ni kapenda boy. Mm. Alikuwa na panyanga kazi ya nduthi. Kitambo. Ni kiuwa na 16-17 years. Mm. Tukaka, tukajuana. Ni kampenda. Ni kampenda ili deeply fall. Mm. Ni ka fall in love kabisa, kabisa, kabisa. Mm. Adi, auto familia yetu, mashosho zangu, wana nambina chanya na makazi nisi zangu, batu napata. Si was key, na wa ignore. Ni kujanga 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 ni Nikonga 2018, mwuzi wa saba, date 15, July, hanizunda, tukwanza nga maisha, mbo inagunia, ni mato speke yake, napika kwa mother, napika kwa nina, napika kwa mama ake, na mbebea mbaka sapa, tunakula pamoja. Kwa kule tukapendana, kakuja, kanipinda kwa dhati, but we, siku zikaenda, siku zikasunga, tukasunga, 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 Mwaza waita, before tu songe pale kwa mwkeka wapa moja. Sikiti ni yazu likuwa class? Nilikuwa five. Five, six. Class five? Yama six. Ulikuwa mechelewa kusoma kitu. Yama kwa mechelewa. So ni ball ilifanya muka drop out? Love. Chanza mtu ni love. Out of school juu ya love. Juu. Yani ulikuwa mpenda kabisa? Mapenzi ilikuwa peleka Chris? Ilikuwa tu mjinga kupenda. Lakini sese mana ilikuwa mjinga. Juni kitu wa kuida kupenda mtu. Tuka kanga na ebo, tuka kavizuri. Bia kakwa na nibaya nguo, nimepumbaka home. Sija biba ungo za kuchenchi na vatraki zake, shaki zake. Na ubo ya likuwa na so mama likuwa wapi? Alikuwa memaliza shule, ya alikuwa nafanya kazi ya, alikuwa jifunisha kuandisha nduthi. So alikuwa mepatuwa nduthi. Alimaliza form 4? Alikuwa memaliza 8. Haku maliza nga di form 4, tukanga 8. Tukaka, mtu waka penda mtu, kweka kwa hivo. Tukaka anga saka, kakudia anga saka, shika nga nga gejeshi. Jeshi mba ya mba ya kanzi nga kuhiba. Haka hiba, haka hiba ni kajaribu kumu. Ni kajaribu di kumu kalisha chini ni mpengi advice. Batu mwapata mi ni kasirikia. Hata kini mwongelesha, hata kia adivesote ni mpatie. Ni kasikingatu, yani ni kasikingatu siku kumfate. Bola kini ni shingetu kumuombea tu mungu, ambadilishe. Kafuka 2020, ni kasikanga mba mtu changu. Tu waka vizuri ni kodi na bol. Bada wakakuja, bada wakaka atoka kwa wizi, wakakuja karudi ya nduthi. Haka patanga nduthi, sato wakakaka tunashia. Kwa naiba mkishi na ye? Hmm. Hadi ni kampianga advice. Mwajwa sabi before kujo ujwe mtu wa naiba, au kuficha kazi nye nafanya. Mimi vinyi nikudanga nika jua naiba, mimi kama wanga kompe advice. Kwa mapati ya mtu wa advice, lakini mtu, atakizo story ongelele kwa nyumba, atake di mkaitina ti mbonge. Halikuwa naiba nini? Halikuwa naiba nga masimu, simu tu izi. Hawa naibanga hapa kwa barabara masimu. Hea hata kwa naibanga hapa, halikuwa naibanga huku chini, sana sana bonde ya junction. Kuna hunga na ya junction. Junction gani? Ya bonde. Hili nye pale mabiko. Hea, hea. Kaka, kakujanga ka reform, haka changa kuhiba, lakini sio unajua vinye bonde kuna kongana watiaji, waka mwasa kumpea na kwa masansi, wakisa mubo ya nebanga area, anachafuanga area, unapara the same time, anapata nduthi, anatulia na chamambu ya uwizi, sa zingine likama likuwa nanesikia. So likuwa nanduthi, lakini badu anaiba. Na apu mbukwa mepata mtoi? Apu badu nikuwa na mimba, sa tukwa sa tuna move, sa kwa... Kwa life. Kwa ya kasi mimba ile kupeleka ukwa ni mapenzi. Mini mapenzi juvenye kwa ni kwa na pena ngoo kicha. Nadi sikuwe mchit. Sikuwe mdanga. Yani sikuwe mchiza na boyo yote. Maboyo na nambia chana uwe boyo ya kutumia. Lakini wambia. Iyo ni yenyu. Mini mepena ni mepena ni wangu wote ya chana. Tukaka 2020 ni wakujani kapatanga mimba. Tukaka. Tukaka. 
December December nilizanga sawa mtoto wangu tukiona na boy mm. sasa ameacha sasa kuiba totally ameacha mm. hakuna saka kazi amesema amepata kazi ya ndudhi ameajiriwa na mtu eh yeah, ameajiriwa na mtu nilikuwa na range alikuwa na kanga maisha poa by the way alikuwa nilikuwa na ndudhi jamani nilikuwa na mama hado wake mimi kwa ngulu ngulu ngaka kusafi ngozi zake zina kasafi unapata life to ni life sio mm. nasema aje but ni life mm. lakini sikuwe give up boy nilishinge kumpa advice de Nini December kafika nikazanga demo nitoa idhera tukakaa na yeye tukakaa mm. 2021 2021 mwezi wa 9 date 20 sasa waisahau mm. ndio baba, baba mtangu alikufa mm. alipora tu beza ametulia kwa na mambo mengi alikuwa amelaka kisha tu movie mm. wakaanza na Sansi Sansi akampiga Sansi ni nani mkoana mm. sijui ni mkoana ama ni bazu mm wakampiga alikuwa na nguvu by the way alikuwa anajisaidia mm. but akapata wakapigwa ridhe alilianga tu sana lakini nimesi kwa karibu wish i wish i wish ningekuwa tu karibu ningemsaidia mm. akalia watu wakatu ndio sasa mimi nikiakana nimekaa kwa shusho ya why this mm. niko tu niko na tu mamuzi zangu sasa sio siku nilikuwa na kaisi ama nini nini eh tukatuma kazi yake kwa kwa hoteli kwambe ndo tubaye chakula kwa hoteli fulani. Hiyo hoteli hatuko watu mezadi kukula kwa hoteli. Unaona sasa hiyo siku uko na kwenda kupika lakini hakuna mwenye kwa nguvu ya kupika. Mm. Mtu anajisikia ni kama mm. ayuko sawa kuna ile feeling kuna mtu au feel. Mm. Eh sasa siku sasa kusema twende chakula. Hata before afike kwa chakula kwa hoteli alifika base kwa maboy. Mm. Akapata maboy akiuliza na eh Makoska Nairo mm. ameangushwa ame wapi ameangushwa vipi? Makoska Nairo. Eh Makoska Nairo ama Gringo. Mm. Eh mimi si boy akarudi akatuliza Makoska Nairo ni nani nikamwambia nikamwambia tu nikicheka zile jokes zangu nikamwambia acha umatako. Wacha ujinga. Eh mm. so ni baba mtoto wangu unawezaje ku unawezaje ku na umjui na ni wa familia. Mm. Akaniambia mimi nimepita hapo base nimesikia maboy akisema ameangu. Mm. Ameangusha so mimi nili nimestuka. Eh nikauliza Makoska wapi ndo nikamwambia Viet nikaenda di base confirm kama ni ukweli juu si kwa naamini hmm. nikaenda kwa murio wake nikauliza murio wake mmoja alikuwa naye mchana ni ukweli baba mtangu ameuliwa au niambia endo you confirm your viet hmm. mimi huo mbio mtu anajaribu kunishika na mochi ya jacket na cha slippers ni mbio nikafika penye ameuliwa nika nikajifanya na bisha bisha gate hmm. lakini kile yangu yote iko tuku wake na bisha gate imefungulwa lakini mi niko hmm. tu namwangalia juu si amini nilikasirika lakini hivyo ndio venye life ilikuwa nilikastruggle na mtoto wangu msongo babake alikufa kwa 9 months mmm mizi tisa eh mi hata kwa mifikisha de mwaka mmm mizi tisa mm. 2021 september de 20 mmm baba mtoto alienda kakufa hizo miaka zingine nimeshinge tu kustruggle lakini nashukuru aliuliwa juu ya wizi ama Eh sasa sina kwamba alikuwa ametanga alikuwa sha reform mm. lakini watu wa mtaa wa razi wa mtaa walikuwa shampeana. No. So ile nyenye mtu anajaribu at least kwa chana na wizi lakini angehama hiyo mtaa ile mtaa nyingine. Ndio tulikuwa tumeamanga huko tulikuwa tunakanga huko wakanga sao. Mm. Huko Mairi na huko Saika Molem. Mm. Lakini sasa unapata most of the time anashinda area. Mm. Hii area mm. toki hii area. Mm. Nimi nilijaribu kumwongelesha mimi nilijaribu my best kama mama waithis nikamwambia bidi sit kuna mtoto mm. mimi sizi furu kikufu ni chem mtoto mm. na sina mbele wala nyuma ndio mimi sina familia mtu mwenye siko ngadi na mama na baba ni mm. yeye sasa yeye nampenda mm. yeye ndio kama alikuwa familia yangu mm. kuna sali kuja kakufa kana chem mtoto dem nikapenda mtoto wangu ningesema yeye na shida hadi saa hii nikimleta hapa mwezi amini kama ni mtoto wangu ndio mtu anakaa baba yake mm. anipa nani Yeni, three years mm. anaelekea foi mwaka nataka ni struggle venye ndaweza next year ingie shule mm. eh, lakini kashukuru Mungu tukapatana na Madare Social Justice Center mm. wakatuambia venye walitupatanga base base walitupatanga yani tumeparara mm. tuko tu base tumekaa hatuna mbele wala nyuma mm. bado kuja katupatia nga hope mm. medi ngo nishanza ngadi ku lose hope naangalia mtoto wangu nalia napika kwa nyumba nalia mm sina dia petet kaza mtu kunga tu kulia kila saa kulia tu kila saa ndo mother in law na yeye sijui anafanya nini anafanya kazi za baa zinifurahishi unaona 
mimi nikasema haina mambo lakini nikajanga tu vile tu naweza jistruggle ya tule kidogo nipate nilipe mtoto wangu nitapatikana ngabezi na watu wa nyambu hapa cha wetu akaniongelea shanga akaniongelea akaniongelea mimi nikasikia ngatu maneno nikakuja nikaanza hadi ku change life yangu kama ngatu kubadilika pole pole mtangu kila kila mtu hata kama sinanga sina ile uwezo ya kupigisha mtangu look at least nunga ngana tu ile ile 30% ama 20% mtu wangu ako tu smart kama watu wengine lakini kenye ndani kasirisha ni mtoto wangu anaambia mtoto wa jirani walikuwa na bonga kaambia mimi naitwa why this dema kama vile anaitwa mtoto tu watoto tu wadogo sio watoto wadogo na kuanga akaambia mimi niko na babangu akasema pia babangu anaitwa Marcos Marcos Njage wa Idhera au mtu wa mtu wa jirani akaulizaje mtoto wangu na babako na kuanga wapi mtu wangu akamwambia babangu alikufa lakini nilisikia nilisikia tu vibaya na nikamwambia tu Mungu anipitu hiyo nguvu ya kuelewa ngatu mtoto wangu lakini sikia ngipo mtu wangu akiambia mtoto mwingine babake amekufa ani kule nyabe babake amekufa sio maisha babake so unapata nikimwambia nikimwamsa akikuja kwamba watoto babake amekufa mimi namwambia usiseme hivyo sema babako Mombasa atakuja juu kuna mtu yake kwa Mombasa na napenda bado mtoto sasa brother babake anampenda sana e wewe mpia mpaka love Mwana huu kwa tu na yadi Mwana bambika tu na umtu Nani uyo mambasa? Anitua baruti mkojozi Mbaka ni msani Anaimbanga Ni unajua naje? Ni shemeji yangu Yeye ni brother ya buwana So that's what happened Ivo tu ya likufa Maisha kwe kakwa Ivo Now Umesema likufa 2021 2021 Now from there like ina kuwaje sasa Mungu tu nikistruggle tu bila naweza na flow tukibarua ndio mm. ni nivalisha mtoto wangu smart at least mtoto wangu asionekane ananga mzazi mm. inampia love ya mama kama venye mama anaweza patia love mtoto wake love mm. na baba si zote mimi sana mpea mm. nampeleka out na najibamba nikipata pesa kidogo nampeleka out na jibamba mm. eh nimeshinge peke yangu nimeshinge struggle for rent mpaka mm. wa leo na struggle to for rent mm na vile mtongo ataka maisha poa maisha upendo mm. asiona ni kama anachukia tu babake ya yuko mm. mm -mm. na furaha yanga mtongo kwa kini smilea sasa zingia tu cheza na yeye mm. yani tunafurahi ngatu ni kuna tu happy smile yake ndio ku survive mm. mimi simetu ni ni Mungu tu simetu ni Mungu mm. tu kama mimi ninge kwa mtu close maisha hadi kuna siku nyakaribu hadi nijinyonge mm. niko na hiyo si maisha niko na Yeye nataka ngatu ni kitu mali tunapata tu advice na kana marafiki zangu tunacheka at least unajaribu kutile memory kwa kili yangu lakini hata unapata niko na memory ya mchana kifika usiku nikaenda kwangu na ka peke yangu sana jiuliza maswali kwa nini Mungu alinifanyia hivi achukue mama yangu achukue baba yangu baada ya kuja baada ya achukue bwana yangu nika peke yangu tu niki struggle lakini nashukuru ni tu Mungu sije luzop pia mimi hata nikika peke yangu nuji pia tu naambia tu mtu wangu sijali mama baba Mungu atamle amleta. Mm. Mm. Sasa yuko how old? Sasa ni kona 21. Mm. Na uko na sauti nzito <laughs> kama ya mwanahabari. Ah. Labda <laughs> unge ungeweza kusonga ungekuwa mwanahabari. Maybe. Mm. Mm. Lakini pia kuna vitu naweza fanya. Mm, mimi napenda ku dance. Mimi ndio mvituko. Eh. Wewe ndio mwana unakaa tu vituko. Mimi napenda tu vituko. Mm. Mm. Hadi hapa tisha uniambia tu nisiwe kusa kukuja. Mm. Ananipenda. Yaani bila mimi sijui kama anaenda mahali. Jo show. Mm. Wajua kuna penye mnadanga show kujibamba kuna tonya pendi kutokea ku dance. Mm. Mimi saa hiyo ndo saa yangu napenda. Mm. Napenda dance, mimi napenda kuongea sana. Napenda tu kuinteract na watu. Mm. <laughs> Mapi unakunywanga kidogo? Ah kama ni kukunywa tuseme masani mimi ndo tukujibamba. Mm. Kuna masaa kama Disemba hivi mm -hmm. 31st. Sasa tu lazima tu mtu ajibambe. Mm. <laughs> mm. Lakini <laughs> sipendi pombe. Mtu wangu wapi pesa ya kukunywa? Pengine for example niko na best yangu, mm. ana gestation yangu na ananielewa na anaje sina do. Anaambia, "Ai mama why this rada? Si kama dile ni kupeleka out kidogo na mtu huyu mjibambe." Mm. Sasa nikina na mtu wangu mtampeleka mchana mtoto mtu anajibamba vile anataka kwa bouncing cancel ni nini tumpeleka home nenda na mtu wangu eh nampeleka kwa shusho yake sasa usiku ikifika masaa saa tatu ama saa nne nenda kujibamba eh alafu sasa unajua sasa sasa nenda kuja asubuhi 
hakuja kitu saa tano saa sita ndio sana rudi kwangu mm. eh yeah. currently kuna kitu ambayo unajishughulisha nayo sasa hii mm. eh yeah. tunafanya mabedu wa kuku mm. tuna dance tunafanya kupika mm. eh yeah, na bado tunaendelea na tuko encourage madam mm. mtu hata kama amependa anafana jua boy hata kama amependa love is blind lakini kama umependa chali unajua kazi anafanya mm. unaona kila siku anapiga ngaluku mm. anakupeleka salon after every two weeks mm. muulize bibi ni kazi gani una mkalisha tu mbonge tu vile mnabonga tu kwa nyumba mnacheka mnavitu fun mm. unamuliza bibi unafanya kazi gani anakuambia na unamwambia mimi nataka the true true boy yani si mwenye kila sana kudanganya mimi nafanya kazi ya nduzi mm. na pengine huko nje anaiba mm. eh yeah. mm-hmm. Ningependa uzungumze na wasichana wadogo. Umesema uliacha shule ukiwa class 5. Mm. Bisha kwamba maybe juu ya changamoto ulikuwa umechelewa kidogo kusoma. Lakini ongelesha wasichana. Mimi kinyenye zambia madem mm. wajichunge. Sasa kuna maugonjwa sasa hivi mwakinye tu kwanza hivi mwaka ndio mbaya zaidi. Mm. Madem wanauliwa unapenda unafanya unasema unapenda mbaba zimebaza anakupeleka kwa lodging. Aina anakulia huko. Mimi kinyenye zambia tu dem waji maintain kama uko na mama sikia kinyenye mama yako anakuambia mm-hmm. kama uko shule soma kwa bidii usi kuja ku regret yani sio ifika mali kujua uanze ku regret kwa maisha yako mm-hmm. ati mbona ulifanyanga hivi juma mama yako alishinge kupatia advice umeshinge kudharau mokoro usi usi tuko na mama yako ni mama yako hata mama yako kikupa shaji ni mama yako hadi akikupea msomo ka tulia usimjibu hata runyamaze tu sikia kinyenye nakuambia kama mekutukana, wewe enda tu jifunge tu kwa bedroom kama wewe nakulia ulie lakini usiwe tu kana mama yako usiwe dharau mkoro wako sasa hivi wenye mimi sasa hivi wenye niko nashukuru tu Mungu I wish ningekwambia mimi niko na mama mwenye anaweza nipatie advice pingine singejipata kwa situation lakini vesi kwa ngadi na mtu akuni wakunikalisha chini wakuni menta lakini sasa mimi naweza menta mtoto wangu naweza menta pia dem wajitake care kama uko kwenye sasa vile unataka au ukitaka kwenda au utambia mama umeenda out kama uko na boyfriend fungulia mama yako room ambie uko na boyfriend anafanya kazi wa fulani wa fulani hata ukitaka umpeleke kwa mama yako au jana na mama yako familia zijuane eh hivi ndivyo mimi naambia tu dem usome kwa bidii usache shule katikati jua, jua mapenzi ama juu ya mimba hata ukiwa na mimba enda shule soma usimendi kinyoto utasema juu ya life yako ignore watu wewe maisha yako endele tu vizuri na utaona ukisonga na mbele. Mm. Mm. Kuna hizi story tumeona wasichana wanaoliwa kwa Airbnbs kwa sababu wanataka pesa au Nigerian men wanaenda wanaenda na wao unapata wameuliwa. What do you have to say about that? Mimi kenye naweza sema kwa oh, madem ukiwa na boyfriend yako kama ni maskini kaa na hoteli yako. Usireshe wa babas. Wa babas sahi watakuua na kenye naweza mimi madem sasa hii usipende usipende pesa za watu usipende pesa za mwanaume jua dem kujitegemea hata ufuliange watu kibarua kijija tu kiongea madharau nini matope bora unajua hiyo kibarua inakupatia pesa fulani itakusaidia itakusaidia hata atlist utasaidia mama yako pengine amelishinda kulipa rent unasaidia na mokoro lakini kenye naweza mimi madem ukiwa na mbaba za atamekubamba fb ama Twitter, Instagram, TikTok. Usirashie kumnini, usimrashie kukuwa wake. Hata kama yeye anakuforce, we mpenge tu kata, mwambie tuko busy hapo, unasoma ni nini, nini. Lakini sasa timuende mpatane kwa lodging. Hata ili mnembe mchana mnapata na mali kama penye kuna watu at least. Japo hajawezi kuua mkipata na penye kuna watu, lakini kwa lodging unajua naweza kuwa japo hiyo ni bedroom ana kuna mavisu kuna nina naweza kuchinja vibaya mm. kenye na zambia madem na tiktok ya huko nje na sasa kuna hadi ugonjwa zinaitwa hadi ukimwi kuna madawa za ukimwi kama unataka kupata mimba kuna pitu mm, mm. sasa this is advice dem atoe mimba inaweza 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 kuletea mashida au unaweza unaweza nda kutoa upate pia umekufa mm. eh ushawa i regret kuacha shule mapema Eh yeah, nilikuwa na regret but juu venye chali yangu alikuja kakufa baba mtoto wangu ndio sana nilikuwa sad depressed mm. sana uliza Mungu kwa nini kitu kama imenitendekea mamangu ameenda ndio shule niliacha juu sina mtu 
Yani mi mi tume tume shangu tume shingu kustra kuli sije patam pa kuni some sha. Mi ni me some na u sponsorship. Ni me some abondeni. Madare family up center abondeni. Sai ni missions of hope abondeni. Uko ndo ni me some ya. Ni me some for free jumbo ali. Mzazungu alu fanga ni kwa stada day two. Yeah, ni kanga na blenda weza. Mama kwa mbaba. Both. Mi mi sent tume tume mi mi. Mama ngo alu fanga ni kwa dogo class class one twenty ten. Sitawa isa au. Nini li hapa? Alikuwa mgonjwa kifua. Ya lafu sana unajua tu familia vina kwa nga mambo mingi. Mzazo kwa kikufa unajua wanga wa kifamilia vizuri. Unajua wanga satu kala za familia. Kujia ni kwa nga 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 bratha angu. Nikuwa nga di bratha mkubwa pia ni msani. Haituwa Prince Kill. Brian Monyao. Maishi mitukalia. Kukenda kushikuwa nti angu umoja. Nti angu wa tukifia. Kujia mbaka shule na shule ni huku kato kwa umoja dhri inabitu mamuka saa kumi ya masa tisa mtu wanaoga na vayu mfumu kwa kumi ya kofi tunanza safari mbaka shule unapurato wafika shule almost six six thirty ama saa moja tukchelo soo mkwa nga saa moja ee sayi brother kwa 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 sayi brother ngu ni kama lipatanga job but tu bonga ya limalizanga di form four tu bonga kwa masimu ee sayi umesema ulipoteza yuwa baby daddy allow me to call him baby daddy sao na wini msiti na mdogo bado kuna handle laje hizi pressure za relationship mara unakatiwa mara ila still young i believe kuna wana umuona kwa approach na bado unalea kuna kapeke yako how do you overcome that mi kwa sayi Nilikuwa na boy, nikuja nikapenda boy mwingine, kanipenda, nikafika extend na taka kunipiga, mimi nikwambia mimi huzi nipiga, junior ita kunipiga, wengine mimi tuachane. Boy tukachananga hivyo. Lakini sasa hivi ni mistruggle tu kivi yangu. Mimi sasa hivi boy akinisuka na muuliza unafanya, kwanza na rashianga kazi, unafanya kazi gani? Jumi sasa zifurie mtongo kukuita daddy, ni pengine unaiba. Ukae na mimi, ukuja tena uniache venye baba mchongo aliniacha sasa mimi nikikatiwa naambia tu mtu ukweli mimi kama mtezana na mimi na mtoto wangu ni sawa kama mtu nani gharama kubwa iko sawa ajiwange tu ajiwange tu niko na mtoto hata kuna unye kuna unyadi ni wadanganya niko na watoto wawili na mtu anampata kinembe anda fikrio maneno unajua sio kama mtu kuna toli mtu anakutoka ndani lakini hata nikiwa tu single mimi niko sawa ndio naweza manage love ya mtoto wangu Neza maneji kujilipia. Nyumba hata juni ufanya kazi za kibarua sana sana. Nufile watu nguo. Unapata mtu wa menilipa, for example, ni menilipisha mia tatu. Unapata ni mesave mia ama wanchuani. Kuna kula wanfifti na mtuto wangu jutu kwa tutu watu wawili. Hakuna hapo gara makubwa. Kama ni nguo unapata, kama ni nguo unapata, for example, ni mesave. Na unanyi pesa, imefikia rent. Lakini mwona nguo minibamba na nisizi ya mtuto wangu. Hata irini ya chena na rent kwanza nilibaye mchongu nguo. Asiyo suwisa mati mamangwa nibayangi nguo, mamangwa nipindi. Yani vitu zingine na jisacrifice. Ndo mchongu kwa mesha poa. Na mesha tu. Safi. So unafanya kazi ya kufua? Ya minu fule watu manguo. Napata minu fule watu kwanzi ya Friday. Juma juku. Majuku ni shida maji na kujanga Friday. Kuta na fule watu Friday, Saturday na Sunday. Monday. Monday ni kofu, Tuesday, Wednesday na Thursday na kuja kibende, na dance. Kama ni kuenda short, kenda nga short kilipua, unapatio pesa na gawanisha kwa nyumba. Moja ni ya nyumba, ingini ni ya chakula, ingini ingini ni ya mtitongo kumbaya kiatu. Mwajwa pia msisa kakua na mtitongo kiparara, na mbaya kiatu, na mbaya nguwa, na mfraisha. Mtitongo kambesha tu pua. Kibende ni nini baidawe? Kibende ni traditional dance, unafundisho na madaman aniambora eh tunafundisha venye tunaweza yani tuna movies of stay styles unaona mpaka tunakuwa mpaka tunakuja sisi tunakuwa wa deadly iko ikifika saa ya show watu wanafurahia na show zetu wanatupenda wao mko na show zenu mnafanya eh kama for example juzi tumeenda tao westi ah tumeenda tao green park niko green park sio na railways rail station tumeenda tumejibamba tumedance watu wametufurahia kwa kapita tumelipua, tukagwa na tu do equal 
mtu mwenye kwa na bizi yake na piga bizi yake hapo kuna mademonga kwa na job mm. na pramdo amejiwekea kazi eh yeah. mm. wow well, that's nice are you dating ni say me say me too ni na am single mm. ni say say mom body relationship mm. ni kipige sabu mabo tuna date bado chacha wajacha uwezi unaona mm. so unapata saa hii so bado kikufua na mwingine mm. ulikufua wa kwanza ni kufua na wa pili na watatu mm. bado unaweza kusema demo ako na swa ako na swa kwa hiyo yetu unajua tu kwenye mademo uko na mdomo mm. propaganda zije kosa kwa hiyo mtaa yetu mm. eh yeah. mimi sasa kenya naweza sema sasa mimi niko single na sitaki kudate saa hii kwanza mm. so unajifikiria life yangu na mtoto wangu na so tu bills zako tu vizuri unalipa mm. nyumba pesa ngapi nyumba yangu nalipanga 25 25 and eh yeah. alafu mtu yeye ajaenda shule mtu wangu bado ajaenda shule mm. sasa hii tu niko na tu stress zangu jo mtu wangu anafanya shule hiyo kufua sasa na nilipa kila leo mm. si daily mm. kwa na zile specific days mm. eh yeah. Na ukienda hiyo kibende unaacha nani mtu wewe? Na mwachanga na rafiki na jirani mm-hmm. ama nampeleka kwa shosho yake huko chini. Mhm. Eh. Kwa shosho wangu za babake? Eh yes, shosho baba. Mimi ni mama mother in law cha tuno mtoto ni mother in law hata kama nitoka kwa hiyo familia. Oh you kwa bado at least anaangalia mtu wewe. Wow. So tarajia nini kutoka kwako? Mimi kinyeneza. Mimi kinyeneza jipa. Mimi niko na mpango mingi. Mm-hmm jini kuna dreams zangu na bado dreams zangu hazijakuja true. Mm. Ni usema siwezi kubali mtu wa street atasikinikiwa kama niko karibu na yeye. Mm. Ile kidogo dini kwa not at least hata nimpatie. Mm. Mimi kinyenu nitaka tuko maisha yangu tu ni kuomba tu. Yaani kujijengea tu nyumba yangu mansion na bado nijenge watoto wa wa street mm. mansion. Ni wakalisha maisha poa. Ya ende. Ya sauti. 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 Ya ndio tini saa hii tini sikuwa na uwezo naweza karibisha mtu kwangu ni mlali yani alale kama ni mtoto mdogo ni msaidie vile ndaweza mimi mm. sipendi kuwa na mtoto kiange kwa barabara mm. akiomba akiomba vitu ama kibasi mimi si furaha yangu mimi mm. furaha yangu ni kuona watoto wanaishi vizuri mm. wanishimisha poa mm. na hata kama mtu anaweza anaweza pata mtoto mwenye anamdhuri hiyo 10 ama hiyo mbao mm. usijibu usijibisho mtoto vibaya mm. jujuko si gani imefanya akaenda kakomba hiyo pesa mm. Eh wewe treat mtu wenyewe vizuri vinyo unaweza taka wako atreatiwe. Mm. Usimtreat vibaya na unataka una expect wako huko kwa kijiji ama kwa village mm. mtu ana treat mtu wako vibaya. Mm. Una treat wengine mwingine vibaya na wako unataka treatwe vizuri. Mm. Eh. Unaweza pata mtu anaweza taka kukusponsor ufanye kitu. Uko na mpango gani? What can you do? What can I do? Mm. Mimi napenda kupika. Mm. Ningependa sana kujua sasa kupika ile moja hiyo ni passion yangu kupika. Mm-hmm. Eh sana zataka kama nikujua kuna tuzo classes hiyo mm-hmm. kwa maji, chumvi hata kama kuna masanuu nikipika kwangu kuna masanuu ya chumvi mingi mm-hmm. na kuna masanuu pima chumvi kidogo unapata chakula na taste. Mm-hmm. Eh mimi nazo napenda tu kupika. Mm-hmm. Unajua kupika nini sana? Kupika na jo kupika ugali, mm-hmm. mboga. Kwa nini wewe ni mloya? <laughs> mimi mkamba mkikuyu. Mm-hmm. Eh mamangu ni mkamba babangu ni mkikuyu. Mm. Eh wow. Ungependa kujifunza kujua kupika. Sana sana hiyo. Mbas eh, the best best mpishi. Mm. Eh mm. wow. Ni, ni, ni ombi langu kwamba eh ukaweze kupata the desires of your heart. Naweza naweza shukuru bado. Mm. Naweza sema thanks. Yeah. Do you still believe in marriage? Unaona kama ndoa bado ipo unaweza olewa tena kuolewa ndio ndio olewa mm. marriage ndio inafanya mm. juu kama ni mona size 8 na dj mm. <laughs> bado mpaka sasa bado na struggle na life mm. eh marriage bado iko so struggle they're enjoying mm. <laughs> mimi nikapata mtu mwenye at least anaweza understand mm. si mtu mwenye anani na kuwa wake anaanza kuni misuse mm. mispendi hivyo mm. spendi mtu mwenye anapenda vita kila saa mm-hmm. kama nimekasirisha tukae chini mm. 
tu bonge solve situation vile iko eh unitoa makosa pia mimi nikutoa makosa jua si no no one is perfect eh wow amesha yaendelee maybe tukienda kumalizia ujumbe wako wa mwisho ni upi kuongelesha wasichana wadogo tukua kifupi mimi ni zambia wasichana huko nje siku rahisi sedi mone madema ti mde mmoja kuna mtoto ti anazoza vile anataka siku rahisi unaweza pata dema kuna mtoto wengine apati apati hana wazazi kama mimi sasa ndio tu mimi nimeji maintain apata dema mjiachilia hana wazazi hana ina japata ile adi family support mimi kwenye nazambia madem so mimi ni kwa bidii kai chances ni kidogo kwa hii maisha kama mimi sasa nataka ukitaka sasa hii kazi unataka living certificate ya form 4 na 8 hizo sina unaona lazima ni struggle vile ndaweza ndio nijue vile nafanya ndio nipate ile kazi mimi kwenye nazambia madem take care kwa tu kwenye sweet the mzazi wako jifunze hata kama uko na system kubwa mdogo sana sana kana kama kama yuko sana sana na mama kama mimi yuko deeply na mama unaweza kana sister kule mwenye unampenda unamfungulia roho yako kwenye umebeba ndani na sister wako kama anakupenda haizi taka sister yako anini angaike ama aribike huko mta anataka anataka sister yake endelee na ni sister yako na tabia poa eh kwenye zambia wasiana na jichunge tu maybe before uh, we wind up ningependa kujua unajua madhara iko na mambo mengi na umesema yule aliyekuwa baba mtoto wako alikuwa mwizi maybe alikuwa anatumia madawa ya kulevia na maybe alichangia pia kwako kutumia vitu kama hizo mimi nimesema bwanangu ya biradi wangu ndiye alikuwa anatumia drugs mm. lakini sasa drugs zake zilikuwa zinafanya ananichapa Mm. Sasa za zake zilikuwa stress akikuwa na stress mingi na kuja na tuana mimi. Alikuwa anampenda tu akiocha baba. Imagine ananipiga. Na hadi alikuwa ananifukuza siko naenda kwa manti zangu. Mm. Siko ipenda mimi tangu mamangu akufe sijipenda kwa familia yangu. Mm. Nataka kwa maisha yangu kivi yangu. Naenda kwa mama yake siku mbili hata itaisha ama siku tatu mm. ndio ananikuja twende home kwenda huko mm. nilikuwa nampenda tu vile tu alikuwa mm. kama alikuwa ananipigaje bado nilikuwa nampenda lakini saa hii mm. tangu baby dad wangu anipiga aneke hii alama hii mm. alama mm. hii ni kisu yeah, kisu kisu mm. ilikuwa ngosiku wa manane mm. ako madawa mimi niko kwa nyumba nimelala mikuja mebisha mlango nimefungulia mimi nimeweza kwa mlevi akulangi mm. sasa mimi nimeyea meingia mimi nimeingia kani mjurisho kwa kitanda akanianza mambo kabisha tu kabisha na kaniambia asubuhi kifika tu kaikwanga nikamwambia hiyo tu mimi mm. ni kitu kidogo sana mm. hata ni wana fikiria siku tafika siku gani nitoke kwa mwanume mm. chuka kifana ni ananichinja kama kuku mm. anirumi na kwa madawa unajua sasa mtoke kwa madawa na ngi vitu kubwa uko mm. mablu uko mangwai uko manini yani una ngi kama vitu ni big deal mm. lakini mimi sasa hivi nenda sema eh hey, sasa kama mwanume akunipiga ndio ilikuwa alama ya kwanza na mwisho kuwekwa mm. si tu na mwana mwingine hata ni kalama kwa maisha yangu mm. na ndio kinipiga kofi tunaachana mm. kofi tunaachana ndio kwa chali mwana nikalisha chini tunaongea tuna solve issue mm. kama mimi nimekasirika ni nitoke nje hapo kwa balcony pigono pepo unajua mm. kipigono pepo at least saa zingine eh yule mm. asira inaenda eh asira yu enda mm. eh au shaitumia hizo madawa mimi kwenye hizo madawa mimi siri ndio nilikuwa natumia lakini nikakuja niko na sipo unajua sasa niko na mtoto niko natumia gani nilikuwa natumia anga tu bangi mm. bangi na kulewa sasa unapata sasa vile niko na mtoto hiyo hiyo chuani ya bangi mm. inaweza sedia mahali kwa nyumba inaweza kuwa niko na unga na niko na salad mm. na nabai mafuta ya mbao mboga ya mbao mm. na nyanya na kitunguu na mechi mm. na songa bangi ya fifty bob eh ziko mpaka leo zikuwa mm. lakini mimi siku hizi ile mm. tatu drugs nikasema tena cha drugs ni ona kama maisha yangu inaweza inaweza songa mm. uko na vitumio kwa na yule bibi dadi wako hata siku anatumia ngani kwa bibi dadi mm. ilikuwa nilitumia nilianza kutumia mwaka nyingi alikufa 2021 mm. after amekufa sasa 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 uko na stress na shindo nafanya nini 
Yaani mpaka ilikuwa na nashikwa na sira zipo nyume toka na piga mtoto wangu bure. Jule ya sira. Yaani mm. ulizomtumbo sambo na ile kuza sira na ngejeni kifanya nga abortion. Mm. Ukitoka tu kwa maisha yangu tu. Mr. Me hata kama ni lacha ngo mtoto by then sasa inafurahia. Mm. Mtongo na kaa smart na mpenda. Mm. Na mpenda sana. Mm. Usa ndio roho yangu saa hii. Mm. Mtu akicheza na wewe ni kama mchezana na mimi. Hadi <laughs> naweza muua jua mtoto wangu. Mm. Mm na uogopi kuambia watu kwa na mtu wewe si mimi ah mimi hadi nikaenda mali hadi chalika mama ilinoke mambo msupo mtu wa nani mama na mtu na comfortable waje kuna mademo wa kwangu comfortable watoto wao mimi niko comfortable na mama wives i'm proud for my daughter eh wasema kwa miaka mingapi sasa ni kwa 21 eh Tom mesikia eh ukikuja siku moja jua ni <laughs> mama waibe sana sana eh wow story yako imenibamba sana na umeongelesha wasichana ya pia si tunakuombea kwa maisha yako ya ka unajua hizi jua hivi vitu vitakutana nani mm. you never know you never know kuna video fulani niliwatch tu ya certain interview eh msichana alikuwa ameachana na mume wake alikuwa amemwacha then uh, akashare that story do you know through that interview that girl got a very nice husband <laughs> amen That's amen how God works. Mm. you can get a job you can get a sponsor unaweza pata tu vitu mingi mingi you Yo. never know yeah so thank you so much for sharing your story I'm so grateful to host you here at Edimax TV Chance. Nimefurahia sana na uzidi kuzungumza na wasichana. Maana yake wasichana wakiambiwa wanaona ni kama ni mzaha. Eh ni mzaha. Unaona? Hmm? Ni kama you are bothering them. I'm up on stage ako ile age hizi ambiwa. But you see wewe umepitia umeona life, sasa hivi unalea. Kuna vitu wanaoma hizi kuambia. To get you in my go through. So asante sana kwa kutupatia muda wako na to our Edimax TV Trends fans. Tumeshukuru sana tumekuwa hapa na Teen Mama. Eh? Maybe waambie jina lako tena. Mimi naitwa Lena mm. ama Mama Waithera. Mm. Sana sana Mama 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 Waithes. Mm. Yes. Mama Waithes. Na mbona unapenda Mama Waithes? <laughs> Waithes. <laughs> Hadi unapata ngamu tu badala ya jina langu ananiita Waithera. Nimchezo mm. ngakwambia mimi yeye sana sana ni Mama Waithes, Mama Waithes. Mm. Eh jumi ni kwa proud na mtoto wangu. Mm. Hata kama udo anafaa na babake na mpende hivyo venye yako. Mm. Eh. And by the way, mom why this? Before ni malizie, mbona uliamua kushare hii story? Ni wajua kunje siku raisi. Mm. Wajua mademo wa saa hii mm. mtu kiwa adolescence, hataki mm. kuwa mbona mzazi. Mm. Hataki kuwa mbona mtu mwenye anakana yeye kama ni guardian. Mm. Kama ni shosho hataki kusikia mshosho kwa nakwambia. Mm. Mimi kenyewe nazambia mademo kenye unaambiwa kaa chini ufikirie mara ngapi mm. twice mm. fikirie mara mbili before ufanye hiyo kitu mm. jume kwa sasa ndio mwingine mwenye na mwenye kwa na roho rais mm. ndio kwa sasa alishakufa kacha mtoto wake peke yake mm. nime nilijipea nguvu mm. nilikuwa na marafiki wengine wa wapya wananipanga advice mm. eh napenda sana hadi best friend yangu ni Maxi mm. ito mama Isa anampenda sana Yaani ushinda tu amenipa tu advice ni sio luzop na maisha. Mm. Eh. Yeah. Mtu akitaka ku support unaweza fanya nini in life? Alex yangu ni mimi kenye naweza simu ni support. Mm. Naweza penda mtongo kenda shule. Mm. Akiwa na kila kitu ya shule. Mm. Unajua kuongeza mtoto sio ukianza kuongeza mtoto shule ni expensive mm. than mtoto kuendelea na shule. Mm. Mimi kenye naweza sema ni mtu ni support. Mtongo nipeleke shule. Mm. Akemisha poa. Mm. Eh. Yeah. Oh na biashara wise au fikiri kufanya biashara mimi nilikuwa na biashara mingi mmm ni pesa zingine hii ufika na kula pesa mmm ama unapata nimeenda loss uko na biashara gani nilikuwa na uzanga ice pop nilikuwa na uzanga keki za cream mmm bado nilikuwa nafanya nga milk shake mm. eh mmm so kumaanisha ukapata uh, that opportunity ama finance zimeweza go back to your business yeah i can do mimi mm. najua nani yuko nimejitambua kwa kazi mm. ni kwa serious na kazi yangu mm. hata kama ni kwa pesa si ati ule umenikopa kesho unanikopa na hiyo hapana mm. na kwa pesa siku ya kwanza siku ya pili kinilipa nikiona wewe ni customer 
mzuri kwa pesho unarudisha vizuri hakuna mm. mabishano tunaendelea mm. tuna na work mm. mm. napenda karenje yako <laughs> the way you express yourself uko na that confidence and i believe ukipata biashara utafanya vizuri ah nda kwa perfect yeah. hey. wow mama waive mama waive rero waive rero mm. oh, thank you so much <laughs> This is Mama Waiterero. Hey, tumekuwa tukizungumza naye Atin Mom. So guys, thank you so much for tuning in to Edimax TV Trends. I have been your host, Edith McCrea. Thank you.